ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസാണ് തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ലഞ്ചിലേക്കുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ശർക്കര കടുമാങ്ങയാണ് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാങ്ങയാണ് അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായി ഇളക്കി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മാങ്ങ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പകുതി വേവിൽ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര ഇതിൽ കിടന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞോളും ഇപ്പോൾ ശർക്കര നല്ലോണം അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വറവ് ചേർക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിടാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വറ്റൽ മുളകും കരിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വറവ് കടുമാങ്ങയിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈസിയുമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങയില തോരനാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുരിങ്ങയിലയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാനായി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് വെന്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതും നമുക്ക് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കൂടാതെ മുരിങ്ങയില ശരീരത്തിന് നല്ലതുമാണ് അടുത്തതായി തയ്യാറാക്കുന്നത് തൈര് കാച്ചിയതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാൻ എടുത്ത് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് തൈര് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായാൽ മതിയാകും തിളയ്ക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തൈര് കാച്ചിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിലേക്ക് നല്ലൊരു കറിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോ ഈ മൂന്ന് റെസിപ്പികളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു